cho các bạn hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn cái tính chất ghi sổ từ loại 1 cho tới loại 9 luôn các bạn Rồi các bạn xem nè bây giờ chúng ta xem tính chất ghi sổ của loại 1 và loại 2 thì như các bạn đã biết á, là một loại 2 nó là tài sản được chưa bạn tài sản là thuộc sở hữu của doanh nghiệp mình được chưa mà các bạn làm sao có thể là các bạn mua bên ngoài hoặc là do góp vốn để mà có được cái tài sản được chưa thuộc sở hữu của doanh nghiệp mình và nó mang lại lợi ích cho nhiều kỳ được chưa bạn thì các bạn ghi vào một hai được chưa còn nó mà mang lại lợi ích cho một kỳ thôi một tháng thôi kỳ là tháng thì các bạn ghi vào 68 như vậy phân biệt được 1, 2 và 68 chưa vì các bạn nhắc lại tài sản là thuộc sở hữu của doanh nghiệp mình được chưa nó mang lại giá trị cho nhiều kỳ tức là cái kỳ hiện tại các bạn mua nó các bạn thấy nó thì qua tháng sau các bạn vẫn thấy nó nữa thì các bạn ghi vào 1, 2 được chưa còn cái tháng hiện tại các bạn mua mà qua tháng sau không thấy nó nữa thì các bạn ghi vào số 8. Rồi, được chưa? Thì như các bạn đã biết á, thì uh, khi mình học á, thì tài khoản á, thì sổ cái của một tài khoản là nó biểu thị bằng chữ T. Được chưa các bạn? Đây. Vậy bây giờ tôi đang nói tới sổ cái của tài khoản loại 1, loại 2. Thì cái tính chất ghi sổ của nó là sao? Thì đối với loại 1, loại 2 nó là tài sản thì các bạn thích tài sản mình tăng không? thích đúng không? Dễ khi mà tài sản tăng á mình ghi bên nợ. Vậy các bạn nhớ tài sản tăng ghi bên nợ, tài sản giảm ghi bên có. Được chưa? Tài sản tăng ghi bên nợ, tài sản giảm ghi bên có. Số dư đầu kỳ nằm bên nợ, số dư cuối kỳ nằm bên bên nợ luôn. Rồi. Thì các bạn sổ thì mình mở theo tháng nên cái số dư đầu kỳ đây nè, mình sẽ lấy số dư cuối kỳ của tháng trước mình bỏ qua. Được chưa? Và cuối tháng thì mình khóa sổ xác định số dư. Thì cuối tháng mình làm cái thao tác là cộng phát sinh nè. Được chưa? Mình cộng cái số phát sinh bên nợ là 3 cộng 4 là 7. Và số phát sinh bên có là 1 cộng 2 bằng 3. Rồi sau đó mình mới xác định số dư cuối kỳ. Thì công thức xác định số dư cuối kỳ nó bằng số dư đầu kỳ là 2. Được chưa? Cộng phát sinh tăng bên nợ là 7. Và trừ cho phát sinh giảm bên có là 3. Như vậy nó ra 6 nè, nó lấy 2 cộng 7 trừ, trừ 3. Rồi như vậy là các bạn thuộc tính chất của loại 1, loại 2 chưa? Được chưa các bạn? Ok. Để dễ hình dung tôi lấy ví dụ cho các bạn xem nè. Tôi lấy ví dụ các bạn xem nha. Đầu tháng 1, 2015, tức ngày 1 tháng 1, 2015, Mr. A có 100 ngàn. Trong tháng 1, tức ngày 5 tháng 1, Mr. A được 3 cho 5 triệu. Biết rằng trong tháng 1 Mr. A đã chi 4 triệu rưỡi Vậy hỏi cuối tháng 1 31 tháng 1 Mr. A còn bao nhiêu Đây là một bài toán cộng trừ gì? Phép tính cộng hoặc phép tính trừ thôi Của cái lớp 1, lớp 2 thôi đúng không các bạn Mình lấy 100 ngàn Mình cộng cho 5 triệu là 5 triệu 1 Mình trừ cho 4 triệu rưỡi Để còn bao nhiêu các bạn Còn 600 ngàn Đúng không Như vậy trong kế toán của mình thì mình sẽ biểu thị cái vấn đề tăng 5 triệu và giảm 4 triệu rưỡi cũng như là 100 ngàn và 600 ngàn biểu thị bằng chữ T như thế nào. Đây các bạn. Đó. 100 ngàn nè. Là số dư đầu kỳ ngày 1 tháng 1 nè. Đó. Nằm bên nợ. Tiền mặt. Tiền mặt. Được chưa? Tiền mặt. Đây là tài khoản loại 1. Rồi số dư đầu kỳ nằm bên nợ. Đó. Đây. Sổ cái của tài khoản 111 từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 đây. Được chưa? Số dư đầu kỳ 100 ngàn. Rồi. Trong kỳ 3 cho 5 triệu. Thì mình ghi. Ghi bên nợ. Vì tài sản tăng mà. Tiền tăng. Trong kỳ mình chi ra 4 triệu rưỡi. Thì tiền giảm ghi bên có. Đừng hỏi vì sao tài sản tăng ghi bên nợ. Và giảm ghi bên có. Đó là quy định luôn. Được chưa bạn? Đèn đỏ là đứng lại. Không có ai hỏi là vì sao như vậy. hết Thuộc nguyên tắc chưa? Rồi vậy cuối tháng Tức là cuối tháng 1 Tại ngày 31 tháng 10, tháng 1 2015 Mình xác định số dư nè Thì đầu tiên làm sao muốn xác định số dư Thì mình phải cộng với sinh tăng Cộng với sinh giảm mới đã Rồi xác định số dư Thì nó bằng số dư đầu kỳ Cộng với sinh tăng là 5 triệu Trừ với sinh giảm 4 triệu rưỡi thì nó ra Rồi dễ hiểu tính chất của 1, 2 rồi đúng không Ok bây giờ chúng ta qua tính chất 3, 4 Thì 3, 4 á 
Nó là cái nguồn vốn hình thành nên tài sản. Có hai nguồn hình thành nên tài sản. Nguồn loại 3 là nợ phải trả và nguồn vốn là vốn tự có. Tức là tài sản luôn luôn có hai nguồn hình thành. Hoặc là được hình thành từ vốn tự có. Tức là tài sản đó nó thuộc sở hữu của mình. Mình không có nghĩa vụ phải trả qua ai hết thì nó được hình thành từ loại vốn. Còn cái tài sản đó nó được hình thành do mua chịu, mua thiếu, mua đi vay. Tức là nó được hình thành từ loại 3 là nợ phải trả. Vậy các bạn ghi lại đi. Tài sản có hai nguồn hình thành. Nguồn nợ phải trả và nguồn vốn tự có. Vậy các bạn thích tài sản mình nó được hình thành từ đâu? Từ vốn tự có hơn đúng không? <cười> Vậy các bạn biết được cái tính chất ghi sổ của 1, 2 rồi. Tăng bên nợ giảm bên có. Số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ nằm bên nợ Thì tính chất của 3, 4 nó ngược lại Tăng bên có, giảm bên nợ Số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ nằm bên 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 có Được chưa? Số dư đầu kỳ nè Loại 3, loại 4 nè Là 2 Trong kỳ tăng 3, 4 là 7 Trong kỳ giảm 1, 2 Bên nợ Hỏi số dư cuối kỳ là bao nhiêu? Nó sẽ bằng số dư đầu kỳ là 2 Được chưa? Cộng phát sinh tăng Bên có là 7 2 cộng 7 là 9 Trừ phát sinh giảm bên nợ là là 3 là 6 Vậy là cuối kỳ xác định số dư Các bạn nhớ đi Cuối mỗi tháng chúng ta đều khóa sổ Gọi là xác định số dư cuối kỳ Thì chúng ta làm cái động tác cộng phát sinh Thì mình cộng phát sinh bên có Cộng phát sinh bên nợ Không có cộng số dư đầu kỳ nha Khóa sổ người ta gọi là xác định số dư cuối kỳ Được chưa Được chưa các bạn Rồi tôi ví dụ đây nè Ngày 1 1 2015 công ty mua chiếc xe ô tô chưa trả tiền cho nhà cung cấp Thaco. Như vậy là có phải là mình mua chiếc xe mình chưa trả tiền. Mình mua chiếc xe có phải là mình được cái tài sản là chiếc xe không? Đúng không? Chưa trả tiền. Như vậy là cái tài sản này nó được hình thành từ loại 3. Là nợ phải trả. Đúng chưa bạn? Như vậy tôi mua chiếc xe nè. Thì nghiệp vụ này ảnh hưởng là chiếc xe. Và chưa trả tiền cho nhà cung cấp. Như vậy chiếc xe... Thì các bạn đã học tài sản cố định rồi Tài sản cố định là có giá từ 30 triệu đồng trở lên Được chưa các bạn Như vậy là Tài sản cố định có giá từ 30 triệu đồng trở lên Như vậy trong trường hợp đây nó chính là 211 Tài sản tăng Nó là loại 2 nè Tài sản tăng tôi ghi bên nợ Một khi bên nợ một khi đã ghi nợ rồi Thì tài khoản còn lại phải ghi Ghi có Được chưa các bạn Phải trả người bán là 331 Đây là 500 đây Như vậy có phải tài sản này nó được hình thành từ đâu Do mình đi mua nhưng mà mua thiếu nè Nó được hình thành từ loại 3 Nợ phải trả Vậy được chưa các bạn Rồi tiếp nè Ngày 1 1 2015 công ty ABC nhận được vốn góp của Mr. Đạt Bằng tiền mặt là 400 triệu Như vậy công ty sẽ có tiền mặt tăng lên là loại 1 Tôi ghi nợ 111 là 400 triệu Một khi ghi nợ là phải ghi có Như vậy công ty nhận tiền góp vốn của Mr. Đạt Tức là Tài sản này nó được hình thành từ do góp vốn Không có nghĩa vụ phải trả lại cho Mr. Đạt Nên nó được hình thành từ 411 Mình ghi có 411 Rồi được chưa Ok Bây giờ chúng ta qua tính chất của loại 57 57 là danh thu Được chưa Từ loại 5 cho tới loại 7 Nó là danh thu Danh thu là phát sinh Tăng là ghi bên có Được chưa các bạn Các bạn ghi lại đi Danh thu phát sinh tăng là ghi bên có Là khi chúng ta bán hàng hóa cho khách hàng Không phân biệt đã thu tiền hay chưa Thì chúng ta ghi nhận danh thu Chúng ta ghi bên có Bên nợ là giảm Giảm là lý do là cuối tháng kết chuyển vào loại chính Để xác định kết quả kinh doanh Tức là cuối tháng mình sẽ cộng bên có lại là bao nhiêu Là 100 nè Mình sẽ ghi qua bên nợ của 57 Và đối ứng với 911 Tức là mình ghi nợ 57 và có 911 Tức là kết chuyển vào loại chính để xác định kết quả kinh kinh doanh. Nhớ luôn, loại 5 và loại 7 là cuối tháng kết chuyển vào loại chính để xác định kết quả kinh kinh doanh. Làm ăn công ty lời hai lỗ để xác định đóng thuế thu nhập doanh. Doanh nghiệp nếu lời thì đóng thuế, còn nếu lỗ thì không đóng thuế. Và loại 5, loại 7 không có số dư cuối kỳ. Tổng phát sinh bên nợ phải bằng tổng phát sinh bên, bên có. Rồi thuộc chưa? 1, 2 là số dư bên nợ. 3, 4 là số dư bên có. 57 là không có số dư. Tính chất của 57 là không có số dư mà tổng phát sinh bên nợ phải bằng tổng phát sinh bên, bên có. 
năm bảy là doanh thu công ty mình mình sẽ thích năm bảy càng nhiều càng tốt như vậy là khi mình bán hàng càng nhiều thì doanh thu của mình sẽ tăng doanh thu tăng thì mình ghi bên có được chưa bạn vậy là cuối tháng mình cộng bên có là 100 nè được chưa mình tự động mình sẽ ghi bên nợ luôn là nợ năm bảy nè một khi ghi nợ là phải ghi ghi có có 911 là 100 luôn cái nghiệp vụ này là luôn luôn làm cuối tháng được chưa bạn là cuối tháng rồi là kết chuyển vào loại chính để xác định kết quả kênh kinh doanh rồi xong chúng ta qua loại 6 và loại 8 loại 6 và loại 8 loại 6 và loại 8 đó là chi phí hồi nãy tôi đã phân biệt cho các bạn giữa tài sản và chi phí rồi chi phí tức là các bạn sẽ bỏ tiền ra để mua một cái dịch vụ nào đó nó mang lại lợi ích cho cái tháng hiện tại thôi không mang lại lợi ích cho tháng sau thì các bạn ghi vào chi phí còn nó mang lại lợi ích cho tháng sau thì ghi vào 1 2 được chưa như vậy học thuộc tính chất của năm bảy thì mình suy si ra tính chất của 6 8 nó ngược lại với năm bảy vậy các bạn học thuộc theo cái từng cặp vậy được chưa học thuộc được 1 2 suy si ra 3 4 học thuộc năm bảy suy si ra 6 6 8 như vậy hồi nãy là 57 là tăng ghi bên có như vậy bây giờ 68 nó ngược lại là tăng ghi bên nợ và giảm ghi bên bên có rồi vậy các bạn ghi đi ta chi phí tăng ghi bên nợ và giảm ghi bên bên có với lý do là cuối tháng cuối tháng cộng phát sinh bên nợ là bao nhiêu cộng cuối tháng nha cuối tháng cộng phát sinh bên nợ là bao nhiêu trừ cho phát sinh giảm bên có của 68 nếu có được chưa bây giờ các bạn cứ hiểu cái nguyên nguyên lý nó như vậy đi các bạn ghi lại đi cuối tháng cộng phát sinh bên nợ của 68 là bao nhiêu trừ cho phát sinh giảm bên có 68 nếu có phần còn lại mới kết chuyển vào 911 như vậy với cái sơ đồ chữ T này là cuối tháng tôi cộng lại bên nợ là 90 nè và đồng thời bên có nó có giảm là 10 nè Nên tôi lấy 90 Tôi trừ cho 10 nó còn 80 Thì khúc này mới kết chuyển vào 911 Tức là khúc này mình sẽ ghi là nợ của 911 Và có của gì? 68 là bao nhiêu? Là 80 Được chưa các bạn? Vậy các bạn thuộc cái công thức dùm tôi đi Kết chuyển vào 911 của 68 Nó sẽ bằng Kết chuyển vào 911 của loại 6 loại 8 á Tức là mình hạch toán nợ 911 có 68 đó, nó sẽ bằng tổng phát sinh bên nợ của 68 trừ cho tổng phát sinh bên có của 68. Nếu có phần còn lại mới kết chuyển vào 911. Được chưa các bạn? Như vậy 57 cũng vậy các bạn. 57 cũng tương tự vậy luôn. Tức là mình phải lấy tổng phát sinh cuối tháng mình lấy tổng phát sinh bên có của 57. Mình trừ cho tổng phát sinh bên nợ của 57 nếu có phần còn lại mới kết chuyển vào 911. Tại vì, vì ở đây tôi không cho Tôi không cho bên nợ giảm Danh thu là bao nhiêu Ví dụ ở đây tôi cho giảm 10 đi Ví dụ ở đây tôi cho giảm 10 Thì các bạn lấy làm sao Lấy 100 Trừ 10 Phần còn lại là 90 Mới kết chuyển vào đâu 911 Rồi các bạn hiểu chưa Như vậy Từ loại 5 cho tới loại 8 Là không có số dư Tổng phát sinh bên nợ phải bằng tổng phát sinh bên Bên có rồi thuộc chưa Các bạn ghi lại đi Từ loại 5 cho tới loại 8 là không có số dư Tổng phát sinh bên nợ Bằng tổng phát sinh bên có Và từ loại 5 cho tới loại 8 Là nó có mối quan hệ mật thiết với loại 9 Loại 9 là xác định kết quả anh danh Là Cuối tháng kết chuyển từ loại 5 Cho tới loại 8 vào loại 9 Để xác định công ty làm ăn lời hay lỗ Luôn luôn như vậy luôn Vậy các bạn ghi lại đi, cuối tháng kết chuyển từ loại 5 cho tới loại 8 vào loại 9 để xác định kết quả kinh doanh, làm ăn lời hay lỗ và đóng thuế thu nhập doanh nghiệp nếu công ty lời. Còn nếu lỗ là không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Và các bạn lưu ý luôn là từ loại 5 cho tới loại 9 luôn là tổng phát sinh bên nợ phải bằng tổng phát sinh bên có. Nó không có số dư cuối, cuối kỳ giống như loại 1, loại 2, loại 3 và loại 4. Rồi bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cái mối quan hệ từ loại 5 cho tới loại 8 kết chuyển vào loại 9 để xác định kết quả kinh doanh như thế nào. Đây các bạn xem. Xem nữa các bạn. Bên tay phải của tôi là doanh thu là loại 5, loại 7. Loại 5 và loại 7 là doanh thu. Và đồng thời có 521 nữa là các khoản giảm trừ doanh thu. Tức là làm cho doanh thu của mình giảm được không? 
Còn bên tay trái của tôi là loại 6, loại 8 đó là chi? Chi phí như vậy tôi tính ra được coi công ty của mình có doanh thu và có chi phí thì công ty của mình làm ăn lời hay lỗ và đóng thuế bao nhiêu nha thì đây các bạn thì nếu mà nghiệp vụ xảy ra trong công ty á thì đầu tiên á là những cái nghiệp vụ có doanh thu là bên có là được rồi nè được chưa các bạn rồi rồi sau đó phát sinh chi, chi phí là bên bên nợ là được rồi nè được chưa mấy cái này tôi bỏ qua tôi chỉ tập trung vào vấn đề là cuối tháng mình kết chuyển vào loại chính để xác định kết quả kinh doanh như thế nào thì các bạn xem đây 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 là cái file nè ở bên dưới là tôi có diễn đạt nè được chưa các bạn ở bên dưới là tôi có diễn đạt cho các bạn những cái nghiệp vụ ví dụ đây nghiệp vụ số 1 nè tôi diễn đạt làm sao đây nè nghiệp vụ số 1 nè cuối tháng kết chuyển bên nợ của năm 21 là cái khoản nhóm gì doanh thu á sang bên có của năm 21 mà đối ứng với năm 11 là 10 triệu như vậy làm sao Năm 21 là các khoản giảm trừ doanh thu Tức là làm cho doanh thu của mình giảm Như vậy trong kỳ là nó có phát sinh giảm là 10 triệu nè Như vậy khi phát sinh giảm doanh thu đi á Ví dụ như hàng bán bị trả lại nè Giảm giá hàng bán nè Được không? Mình sẽ ghi bên nợ của năm 21 Rồi các bạn ghi lại đi Trong kỳ nếu có phát sinh các khoản mà giảm trừ doanh thu Ví dụ như hàng bán bị trả lại Giảm giá hàng bán chiết khấu thương mại Thì kế toán sẽ ghi bên nợ của năm 21 rồi xong cuối tháng kết chuyển cuối tháng kế toán cộng phát sinh bên nợ của năm 21 là bao nhiêu thì mình sẽ ghi bên có bên có của năm 21 mà đối ứng với lại gì năm 11 gọi là cái được chưa vậy các bạn ghi lại đây cuối tháng cộng phát sinh bên nợ của năm 21 là bao nhiêu mình sẽ ghi bên có của năm 21 mà đối ứng với lại 511 người ta gọi cái động tác đó là kết chuyển giảm trừ doanh doanh thu rồi được chưa tức là mình sẽ ghi là nợ của 511 có 521 đây các bạn các bạn dồn trên cái mũi tên này các bạn sẽ đọc được nè nợ nè nợ nè nợ 511 là 10 triệu nè và có gì có 521 nè đó là 10 triệu được chưa các bạn các bạn đọc được không đọc được đúng không các bạn đọc được đối ứng như thế này nha. Ví dụ nhìn trên đây là 10 triệu, 10 triệu nè. Thì cái 10 triệu đây nó đang luôn luôn đọc nợ trước có sâu. Cái 10 triệu đây nó đang nằm bên nợ của 511 nè. Mình sẽ ghi là nợ 511 là 10 triệu. Và có của 521 là 10 triệu. Đây. Cái động tác này là cuối tháng làm. Cuối tháng kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu vào bên nợ của 511. Được chưa? Rồi vậy là nghiệp vụ 1 xong. Đó, các bạn xem bên dưới là tôi diễn đạt đó. Bạn nào cần cái file Excel này thì comment xuống bên dưới cái video này tôi sẽ gửi cho các bạn để các bạn dễ dễ theo dõi được chưa? Rồi, xong chúng ta qua nghiệp vụ số 2 nè các bạn. Lời nãy các bạn học được tính chất của loại 57 rồi đó. Được chưa? Là cuối tháng các bạn làm sao? Cộng bên có của 57 là bao nhiêu? Ở đây trường hợp đây mình có 511 nè, mình mình cộng có 511 là 100. Mình trừ cho gì? Bên nợ của 511 nếu có Trong trường hợp đây có là 10 nè Mình lấy 100 mình trừ cho 10 Phần còn lại là bao nhiêu? 90 Mình mới kết chuyển vào 911 Đây Đây các bạn Dễ đi chưa? Cái động tác này người ta gọi là cái gì? Cuối tháng Kết chuyển Danh thu thuần Vào tài khoản 911 mình lấy doanh thu bên có mình trừ cho cái khỏi nhẫm trừ doanh thu người ta gọi là doanh thu thuần thì các bạn mình sẽ ghi là nợ 511 và có cái gì 911 ở đây mình đọc nè nhắc lại nha cuối tháng cuối tháng các bạn cộng phát sinh bên có của 511 là bao nhiêu là 100 trừ cho bên nợ của 511 nếu có vậy trong trường hợp đây tôi đáy tôi lấy 100 tôi trừ cho 10 là 90 nên tôi sẽ ghi là nợ của gì 511 và có cái gì? 911 là 9, 90. Đây các bạn đọc rồi thấy chưa? Nợ nè, 511 nè là 90, có gì? 911 là là 90. Được chưa các bạn? Tương tự như vậy mình sẽ kết chuyển 515 và 711. Đây, 515 là bên có nè, là 5 triệu mình sẽ ghi làm sao? Qua bên nợ của 511 và có của gì? 911 là 5 triệu, tương ứng như vậy 711 cũng vậy. Mình sẽ ghi làm sao? Mình sẽ cộng lại nè. Bên có của 711 là 5 triệu. Mình sẽ ghi bên nợ của 711. 
đối ứng với loại 911. Nhớ là từ loại 5 cho tới loại 9 không có số dư tổng phát sinh bên nợ phải bằng tổng phát sinh bên bên có. Đó, các bạn kiểm tra là nó không bằng là là sai. Gãy luôn luôn bằng. Như vậy nghiệp vụ 1234 là hiểu rồi nha. Ừ, đó tôi có nốt ở dưới nè. Được chưa? Tôi có diễn đạt bên dưới nè. Bạn nào cần cái file này comment bên dưới và chia sẻ file về tường tôi sẽ gửi cho các bạn. Ok. Rồi như vậy là chúng ta đã kết chuyển doanh thu và các khoản nhắm trừ doanh thu vào 911 rồi. Bây giờ chúng ta kết chuyển chi phí. Bây giờ đầu tiên chúng ta kết. Tôi làm cho các bạn một một cái thôi rồi các bạn sẽ làm tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta kết chuyển 632 là giá vốn nè. Cuối tháng chúng ta cộng bên nợ của 632 là 50. Được chưa các bạn? Chúng ta trừ cho bên nợ, bên có của của 632 nếu có, nghĩa trong trường hợp này nó có là 10 nè. Mình lấy 50 mình trừ 10 còn lại là 40, mình sẽ ghi là nợ 911 có của 632 là 40. Đây các bạn. Được chưa các bạn? Đó, còn không các bạn đọc ở trong đây nè. Các bạn nhìn cái sơ đồ chữ T đọc nó dễ lắm nè. Luôn luôn đọc nợ trước có sau. Nợ 911 có gì? Có 632. Nợ nè, 911 nè là 40. Có nè, 632 nè là 40. Đọc đọc diễn đạt bằng lời luôn nè. Là luôn luôn là cuối tháng. Được chưa? Cuối tháng kết chuyển giá vốn hàng bán vào 911 để xác định kết quả kinh doanh. Được chưa? Các bạn có thể chỉ cho cách đọc nè. Ví dụ dồn như đây mình đọc như sao nè. Mình luôn luôn đọc có trước nha. Có luôn luôn có đây chúng được đây có 632 đúng không? Thì mình luôn luôn mình dùng cái từ là cuối tháng kết chuyển cái nè. Cuối tháng kết chuyển giá vốn hàng bán 632 là giá vốn hàng bán vào tài khoản 911 nè để xác định kết quả kinh doanh. Rồi. Đọc ví dụ đọc ở dưới đây coi. Nè đọc ở dưới đây đọc sao nè đồng sao các bạn đồng sao cuối tháng kết chuyển sáu năm là chi phí tài chính vào tài khoản 911 để xác định kết quả kênh kinh doanh đó các bạn biết cái đọc chưa đúng không đây bây giờ chúng ta qua cái bộ số 6 nè cuối tháng mình cộng bên nợ của chín của sáu ba năm là 10 được chưa mình ghi bên mình sẽ ghi làm sao mình ghi bên có của sáu ba năm và đối ứng với lại 911 đây được chưa? Rồi qua 641 nè, cuối tháng cộng lại bên nợ là 20. Sau đó mình sẽ ghi bên có, tức là có của 641. Có của 641 là 20 mà đối ứng với lại 911. Nợ tức là chỗ này sẽ là nợ 911 có có 641. Được chưa? Qua 642 nè. Cuối tháng mình cộng lại bên nợ của 642 là 5 triệu. Mình sẽ ghi bên có của 642. Một khi ghi có là phải ghi ghi nợ là kết chuyển vào loại loại 9. Các bạn nên nhớ từ loại 5 cho tới loại 8 là cuối tháng luôn luôn kết chuyển vào loại 9. Được chưa các bạn? Chỉ có 621, 622, 627 và 623 thì không kết chuyển vào loại 9 thôi, nó cũng là loại 6 nhưng mà không kết chuyển vào loại 9, nó kết chuyển vào 154 để tính giá thành. Rồi đi chưa các bạn? Tương ứng vậy 811 mình cũng kết chuyển qua. Rồi xong, bây giờ mình qua tới 8211 nè là chi phí thế nhập doanh nghiệp hiện hành mình phải tính ra cái này các bạn mình phải tính ra như vậy đầu tiên mình kết chuyển từ loại à, loại sáu ba hai sáu ba năm sáu bốn một sáu bốn hai và tám một một là mình dừng là tới đây thì mình sẽ cộng lại cộng lại coi là chi phí là bao nhiêu chi phí là bao nhiêu bốn mươi mười hai mươi năm và năm vậy chi phí là tám mươi vậy chi phí là tám mươi triệu các bạn Danh thu của mình mình cộng coi Mình cộng bên có Bên có của 911 là danh thu Còn bên nợ của 911 là chi phí 90 năm năm là 100 100 các bạn Như vậy danh thu 100 và chi phí là 80 Vậy tôi lấy danh thu tôi trừ chi phí Thì nó ra 20 Người ta gọi là Lợi nhuận kế toán trước Trước thuế Vậy các bạn ghi đi lợi nhuận kế toán trước thuế Bằng danh thu loại 57 trừ cho Chi phí loại 68 Rồi xong Thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 20%. Thì như các bạn đã học lần trước rồi đó. Là cái công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp nó sẽ bằng cái gì? Lợi nhuận kế toán trước thuế. Trong trường hợp đây là 20 triệu. Lợi nhuận kế toán trước thuế bằng danh thu là loại 5, loại 7 trừ cho chi? Chi phí. Được chưa? Là 20. Rồi cộng cho chi phí mà không có hóa đơn với chị với Tăng hoặc hóa đơn bán hàng. Luôn luôn như vậy luôn. Tại vì làm sao? Trong cái lợi nhuận kế toán trước thuế này nè là... 
các bạn đã lấy loại 57 trừ cho loại gì? Loại 68. Như vậy là các bạn đã trừ loại 68 rồi các bạn đã trừ cho chi phí có hóa đơn giá trị gia tăng và không có hóa đơn giá trị gia tăng luôn. Thì nó mới ra lợi nhuận kế toán trước thuế. Như vậy khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp á thì chúng ta chỉ chấp nhận những cái chi phí nào mà phù hợp theo quy định của thuế thu nhập doanh nghiệp thôi. Thì chi phí mà theo thuế nhập doanh nghiệp người ta nói đó là chi phí mà đã hạch toán vào loại xấu lắm á mà không có hóa đơn chị tăng hoặc hóa đơn bán hàng thì thuế sẽ không chấp nhận là chi phí. Nên khúc này thì với cái đề bài này á là người ta cho trong 641 trong 20 triệu nè, có 10 triệu là không có hóa đơn giá trị gia tăng. Như vậy thuế chấp nhận chi phí ở 641 này có 10 triệu thôi. Nhưng mà ở trong cái lợi nhuận kế toán chiếc thuế nè là 20 nè là các bạn đã trừ 20 này luôn rồi. Nên các bạn làm sao? Phải cộng nó vào phải cộng một cái chi phí không có hóa đơn vào là 10 triệu ở đây. Các bạn ghi cái công thức tính thuế nhập doanh nghiệp đi. Nó sẽ bằng lợi nhuận kế toán trước thuế. Thuế nhập doanh nghiệp phải nộp bằng lợi nhuận kế toán trước thuế cộng cho chi phí không có hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng. Tạm thời các bạn hiểu như vậy. Rồi trừ cho thu nhập miễn thuế nữa. Rồi trừ cho những khoản lỗ năm trước chuyển sang. Ở đây mình không có quan tâm tới thu nhập miễn thuế và khoản lỗ năm trước chuyển sang. Mình mới học mà nên tôi không có đề cập tới vấn đề đó làm gì. Mà các bạn chỉ cần thuộc công thức là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng lợi nhuận kế toán trước thuế cộng cho chi phí mà không có hóa đơn giá trị gia tăng. Tất cả cái đó cộng cộng lại mình nhân cho thuế xuất thu nhập doanh nghiệp là 20%. Như vậy trong trường hợp đây á, đề bài người ta cho là trong cái 641 20 triệu nè, có 10 triệu là không có hóa đơn giá trị gia tăng. Nên chúng ta lấy lợi nhuận kế toán trước thuế là 20, mình cộng cho 10 thì nó ra 30. Được chứ bạn, 30 mình nhân cho thuế xuất 20%. Thế xuất thu nhập doanh nghiệp là 20%, xu hướng nó sẽ giảm dần 17% và 15%, khi nào có tôi sẽ cập nhật cho các bạn. Thì mình tính ra thế nhập doanh nghiệp phải nộp là 6 triệu 6. Thế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đó chính là cái tài khoản 3334. Được chữ bạn, nó là 6 triệu 6. Ok không? Ok. Không, ngay chỗ đây á, nếu mà là thôi bây giờ mình giả sử ở đây là 20 22% đi nó mới ra 6 triệu 6 Tại tôi cho ở đây cho nó khớp luôn Nó dễ được không các bạn Rồi Mình không có Thuế xuất thu nhập doanh nghiệp hiện hành Hiện tại là 20% Nhưng mà do tôi đã làm nó là 6 triệu 6 rồi Là tôi đang cho nó là 22% rồi Nên các bạn tạm thời chấp nhận nó 22% nha Tôi lấy 30 triệu tôi nhân cho 22% Là thuế xuất thu nhập doanh nghiệp Tôi giả sử Còn hiện tại nó là 20 thôi Thì nó mới ra 6 triệu 6 Rồi được chưa các bạn như vậy khi mà các bạn mà tính ra được cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đây rồi nè thì các bạn phải luôn luôn hạch toán cái nghiệp vụ này là nợ của 8211 là chi phí thuế nhập doanh nghiệp hiện hành và có của 334 là thuế nhập doanh nghiệp phải nộp là nợ 8211 và có của gì 334 là 6 triệu 6 nên chúng ta ghi như sao nợ 8211 nè là 6 triệu 6 đây là tài khoản loại gì loại 8 nên cuối tháng mình kết chuyển vào loại loại chính như vậy cuối tháng nè mình cộng 6 triệu 6 lại bên nợ mình sẽ ghi bên có gì của 8211 và đồng thời một khi ghi có là phải ghi ghi nợ nợ 911 có 8211 đây các bạn rồi được chưa gọi là cuối tháng kết chuyển chi phí thế nhập liên hiện hành vào loại chính để xác định kết quả kinh doanh như vậy là khi mình làm ra đó mình làm ra đó các bạn là lợi nhuận của mình đó trước thuế là 20 triệu và mình đóng thuế là bao nhiêu? Là 6 triệu 6. Nên cái phần còn lại đó, người ta gọi là lợi nhuận sâu thuế là 4212. Nó sẽ bằng 20 triệu là lợi nhuận trước thuế trừ do thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Vậy các bạn ghi công thức đi. Lợi nhuận sâu thuế nó chính là tài khoản 4212. Lợi nhuận sâu thuế của năm hiện hành là 4212. Nó bằng lợi nhuận kế toán trước, trước thuế trừ do chi phí thế nhập doanh nghiệp hiện hiện hành là 8211. Rồi. Thì trong trường hợp đây nó bằng là 13 triệu tư. Như vậy là trong một năm mình làm ra lợi nhuận 13 triệu tư thì nó đang lời nè, nên mình sẽ làm sao? Ghi nợ 911 và có 4212. Rồi các bạn ghi lại đi. Hạch toán lãi trong một năm nó sẽ bằng nợ 911 có 4212. 
Còn nếu mà lỗ thì sao? Lỗ thì không đóng thuế thì mình sẽ ghi ngược lại, mình sẽ ghi là nợ của 4212 và có 911. Các bạn ghi đi. Hạch toán lợi nhuận sau thuế. Hạch toán lợi nhuận sau thuế. Như sau, nếu mà lãi mình sẽ ghi là nợ 911 có 4212, nếu mà lỗ mình sẽ ghi nợ 4212 và có 911. Vậy chỉ trong trường hợp đây là mình mình lãi, đúng không? Trong trường hợp đây mình lãi, được chưa? Đây. 911 sẽ ghi là nợ. Một khi ghi nợ phải ghi ghi có, đây, có 4212. Đây các bạn, 13 triệu tư. Được chưa các bạn? Rồi sau đó mình sum lại cái tài khoản 911 nè. Mình sum lại tài khoản 911. Đó. Bên nợ là 100. Và bên có là bao nhiêu? Bên có 911 này là 100. Như vậy là hai bên bằng bằng nhau. Tương ứng như vậy tài khoản loại 6 8 như vậy nè. Nợ 632 là 50 nè, có 632 là 50 nè. Nợ 635 là 10 nè, có 635 là 10 nè đó. Vậy được chưa các bạn? Ok chưa? Rồi sau đó làm sao mình xác định số dư cuối kỳ của tài khoản gì? 4212 thì mình xác định, xác định bằng cách làm sao cộng phát sinh bên có là bao nhiêu là 13 4, 400 sau đó mình xác định số dư cuối kỳ nè nó sẽ bằng làm sao số dư đầu kỳ bên có hoặc là bên nợ tài khoản 4212 nó là tài khoản lượng tính nó nếu mà mình năm trước mà mình có lãi á, thì số dư đầu kỳ là bên có còn năm trước mà nó lỗ á, thì số dư đầu kỳ là bên nợ thì với cái đề bài này nó không có số dư đầu kỳ mà nó lãi trong kỳ 13 triệu 400 nên số dư cuối kỳ của nó vẫn là 13 triệu 400. Được chứ các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe về cái cái buổi về tính chất tài khoản từ loại 1 cho tới loại loại 9. Hy vọng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn đang học kế toán hiểu rõ về cái tính chất ghi sổ từ loại 1 cho tới loại 9 để các bạn vận dụng làm được cái bài tập. Được chứ các bạn. Bạn nào cần cái file Excel này để dễ theo dõi thì comment bên dưới tôi cần Tôi sẽ inbox gửi cho các bạn Cảm ơn các bạn